السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه وأتباعه الفائزين برضا أما بعد سنحم الله سفرتك لي فلهم أن نشكر الله المسألة يعني താൻ തുടർന്ന ഇമാമ് അശുദ്ധിക്കാരനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ തുടർന്നവരുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഗതി എന്താകും എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധമായി മഹാനായ മഹദും തങ്ങൾ തന്റെ ഫത്തുഹുൽ മൊഹീനിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഉദ്ധരണി ഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ സംശയങ്ങൾ അസ്ഥാനത്താകുന്നതാണ് ശുദ്ധിയുള്ളവനാണെന്ന് താൻ ധരിച്ചവരാളോട് തുടർന്നാലും അവന്റെ തുടർച്ചക്ക് കുഴപ്പം സംഭവിക്കൂല നിസ്കാരം സഹിയാകുന്നതാണ് പക്ഷേഫ ബാന പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു ദാ ഹദസിൻ അശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ ബോധ്യത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ പോയി തുടർന്നാൽ അസഹിയാവൂല അഥവാ സാധാരണഗതിയിൽ ശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് എന്ന് ധരിച്ചിട്ട് ഇമാമനെ പോയി തുടർന്നു പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് പിന്നെ അറിയുന്ന നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ലേശം അറിയുന്നത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ അറിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുതൽ അവൻ ക്യാൻസലേഷൻ ചെയ്യണം പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ അശുദ്ധിക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് അത് ചെറിയ അശുദ്ധിയൊന്നല്ല വലിയ അശുദ്ധി തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒലൗ ഹദസിൻ ഒലൗ ഹദസൻ അക്ബറ വലിയ അശുദ്ധി തന്നെ ഉള്ള ആളായിരുന്നു താൻ തുടർന്ന ഇമാമ് എന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണ ശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് എന്നാണ് അന്നൽക്കാണ് തുടർന്നത് എന്നാലും അവന്റെ തുടർച്ചയെ അതില്ല ഔദാഹബസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നജസുടേവനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇമാമിന്റെ വസ്ത്രത്തിലോ മറ്റോ നജസ് ഉണ്ട് എന്ന് പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു എങ്ങനെയുള്ള നജസാണ് ഹഫീയൻ അവ്യക്തമായ സാധാരണ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ നോക്കിയാൽ കാണില്ല അങ്ങനത്തെ നജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരത്തിനും കുഴപ്പമില്ല ഈ നിസ്കാരം ഈ തുടർച്ച നടന്നത് ഒലൌഫി ജുമാത്തിൻ ജുമാ നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും ശരി പക്ഷെ അവിടെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ജുമാസ്കാരത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ ഇമാമ് നാൽപ്പത് ആളെക്കാളും വർദ്ധിതനാവണം അഥവാ ഇമാമ് ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത് ആളുള്ള ജുമായര ഇമാമിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ദുര്യോഗം ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ അവിടെ പറ്റില്ല കാരണം ജുമാ നാൽപ്പത് ആളുകളെ കൊണ്ട് യോഗ്യതയുള്ള ആ നിയമങ്ങളും ഷർത്തുകളൊക്കെ പാലിക്കുന്ന നാൽപ്പത് ആളെ കൊണ്ട് ജുമാ നിർത്തപ്പെടണം എന്ന നിബന്ധനയുണ്ട് ആ നിബന്ധന പാലിക്കപ്പെടണം എന്നതിനാല് ഇമാമ് നാൽപ്പതിന്റെ അമിതമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് എങ്കിലാണ് ജുമാ ആണെങ്കിൽ പോലും മോമൂമിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫലാ യജിബുൽ ഇഅദത്തു അവിടെ മടക്കി നിസ്കരിക്കൽ മോമൂമിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഇൻകാനൽ ഇമാമു ആലിമൻ ഇമാം ആണെങ്കിലും ശരി ആലിമൻ ഇങ്ങനെ അവനൊക്കെ അശുദ്ധി ഉണ്ട് എന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നജസ് ഉണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഹഫിയ നജസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇമാമിന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും ശരി ഇമാമിനറിയാം പക്ഷേ മോമൂമിങ്ങൾ അറിയില്ലല്ലോ അവ ഇമാമിനറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും മോമൂമിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല കാരണം എന്താ ലിന്തിഫായ് തപ്പസീരിൽ മോമൂമി മോമൂമിയുടെ വീഴ്ച കാണിക്കാത്തതിന് വേണ്ടി കാരണം എന്താ ഇതിൽ ആ മാറത്ത് ആലൈഹിമ ഈ ഹദസ് അതുപോലെ നജസ് ഇത് രണ്ടിന്റെ മേലൊരു അടയാളമില്ലല്ലോ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ നജസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹദസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇമാമിനെ സ്കാൻ ചെയ്താലൊന്നും കിട്ടുന്ന പരിപാടിയല്ലല്ലോ അത് അപ്പോൾ അത് ഹഫിയായ നജസ് ആവുമ്പോ ലാഹിറായ പ്രകടമായ നജസ് ആവുമ്പോ അത് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട നോക്കിയാൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൗമൂമിങ്ങൾ വക്കൽ നിന്നും വീഴ്ചയില്ല പിന്നെ വ്യക്തമായി നോക്കിയാലോ ചിന്തിച്ചാലോ കിട്ടുന്ന അടയാളങ്ങളുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒമിൻ സമ്മ 
മോമൂമിങ്ങളവക്കലിന് വീഴ്ചയില്ല എന്ന കാരണത്തിന് വേണ്ടി ഹസ്വല ലഹു ആ മോമൂമിനിക്ക് തുടർന്നവനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഫദുൽ ജമായത്ത് ജമായത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ലഭ്യമാകും പക്ഷെ അവിടെ മോമൂമിങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞോടുത്ത് മറ്റൊരു വിഷയം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒമിൻസമ ലൗ അലിമ ദാലിക്ക ഒരു മൗമൂമ് ഇങ്ങനെ തുടരാൻ വരുമ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇമാമ് കുളിച്ചിട്ടില്ല നേരെ പരീന്ന് ഇങ്ങനെ എണിച്ചു വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ ശരീര പിന്നെ എവിടെയോ നെജസ് ഉണ്ട് എന്ന് മൗമൂമിനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ സുമ്മ നസിയവു ആ രണ്ടാളും കൂടി ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു വന്നു പെരീന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ നജസൊക്കെ മൗമൂമ് കണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഓനക്കത് മറന്നുപോയി മൗമൂമിന് അങ്ങനെ പള്ളിയിലൊക്കെ എത്തിയതാണ് വിചാരിച്ച് രണ്ടാളും ഒതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമ് നേരെ ഒതുണ്ടാക്കിയതിന്റെ ഭാവത്തിൽ എന്നാണ് സ്കരിക്കാൻ നിന്ന് ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടോ മറ്റോ തുടരാൻ വന്നു വക്തത എന്നിട്ട് ഇമാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ നജസുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയുന്നവനോ ഇമാമിന് ശുദ്ധിയില്ല എന്ന് അറിയുന്നവനോയ ആള് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ ആ മറവിയോടുകൂടെ വക്തതാബിഹി ഈ ഇമാമിനെ പോയി തുടർന്നു പക്ഷെ വലം യഹ്തമിൽ തത്തഹുറുഹു ഇവര് തമ്മില് ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് പിരിയലൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുവെച്ചാല് ഇമാമിനിക്ക് പിന്നെ അതൊക്കെ ശുദ്ധിയാക്കി വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത കാണൂല്ല അതെങ്ങനെ രണ്ടാളും കൂടി ഇപ്പൊ പെരയുന്നിട്ട് പോകുന്നതാണ് പള്ളിയിലെത്തി ഇമാമ് നേരെ ഒന്നാം സഫുക്കും പിന്നെ രണ്ടാം സഫുക്കും കണ്ട് കയറി ഇമാമും പള്ളി കയറി ഓനും പള്ളി കയറി അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ വേറെ ഒരു തത്തഹൂറിന് ഒരു സാധ്യത കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ലസിമത്തുഹുൽ യാദത്തു ഇവിടെ മോമൂമിനിക്ക് മടക്കി നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് തുഹ്ഫ ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ മോമൂമിന്റെ വക്കൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓഫലത്ത് വന്നുപോയി അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലക്ക് ഉള്ള ശിക്ഷയാണ് അവൻ മടക്കി നിസ്കരിക്കണം എന്ന മസ്തല എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രകടമല്ലാത്ത നജസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പറഞ്ഞത് അശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് പിന്നെ പ്രകടമാണോ അപ്രകടമാണോ ഒന്നും തിരിയില്ല നജസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പ്രകടമാകുന്നതും പ്രകടമാകാത്തതും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി പ്രകടമായ നജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഇതാ ബാന അപ്പൊ പിന്നെ ഇമാമിനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു ദാ ഹബസിൻ ലാഹിരിൻ പ്രകടമായ പ്രത്യക്ഷമായ നജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഫയൽ ജമുഹുൽ യാദത്തു അപ്പോൾ അവിടെ മടക്കി നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ മടക്കി നിസ്കരിക്കലും ആർക്കേ ഉള്ളൂ അല വൈരിൽ ആമ കുരുടനല്ലാത്ത ആൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് കുരുടനിപ്പോ ഏതായാലും ഇത് കണ്ട് പ്രകടമാണോ പ്രകടമല്ലാത്തതാണോ എന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വെക്കുന്ന യാതൊരു വീഴ്ചയും ഈ സംഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുരുടൻ അവിടെ മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല കുരുടനല്ലാത്തവൻ പ്രകടമായ നജസ് ഇമാമിന്റെ ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്താ അലി തക്കസീരിഹി ഈ മോമൂമ ഇവിടെ വീഴ്ച കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി പ്രകടമായ നജസാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എങ്ങനെ ഓഹുവ ഈ പ്രകടമായ നജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാബി ലാഹിരി സൌബി അത് വസ്ത്രത്തിന്റെ പുറംഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്ന നജസാണ് അപ്പൊ പ്രകടമായിട്ടുള്ള പ്രകടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നജസ് വൈൻ ഹാല ബൈനൽ ഇമാമി വൽ മോമി ഹാവിലുൻ ഇമാമിന് മൊമ്മന്റെ ഇടയിൽ ഇത് കാണുന്നതിന് പ്രതി തടസ്സമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മറ ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇമാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പഠനം നടത്തിയിട്ട് തുടർന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്ന നിലക്ക് പ്രകടമായ നൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓന് ഇമാം മൊമൂമ് ശരിക്കത് ഇമാമിനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് പ്രകടമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതിനൊരു മാനദണ്ഡം വേണല്ലോ അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡം പറയാണ് പ്രകടമായ നജസ് ആകുക എന്നതിലുള്ള ഒരു ന്യായം അതിന്റെ ഒരു ഘടന തീരുമാനിക്കൽ അതിന്റെ ഒരു പരിധി തീരുമാനിക്കൽ അഞ്ഞൂന ആ നജസ് ആക ലാഹിർ ആക അമ്മലഹുൽ മോമൂമോ മോമൂമ് ശരിക്കൊന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ശരിക്കൊന്ന് ചിന്താപൂർവ്വം മോമൂമൊന്ന് പര
ആ നജസിനെ കാണാം വൽ ഹഫിയോ ഹഫിയായ നജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകടമല്ലാത്ത നജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഖിലാഫിഹി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാലും മോമുമിന് കാണാൻ കഴിയൂല അത്രയുള്ള നജസാണ് ഹഫിയായ നജസ് അപ്പൊ ഹഫിയായ നജസ് ആണെങ്കിൽ മടക്കി നിസ്കരിക്കണ്ട പ്രകടമായ നജസ് ആണെങ്കിൽ മടക്കി നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വിധി അപ്പൊ ഇവിടെ കുരുടനെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അഫുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം കുരുടനിക്ക് ഇവിടെ വീഴ്ചയാകുന്നൽക്കും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ബോധ്യപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനി അവിടെ ഞാൻ നിസ്കാരത്തിന്റെ അടിയിലോ മറ്റോ വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടെ തന്നെ നിസ്കാരം എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ തലക്കുന്ന ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് നിയമം അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ ഓനക്ക് പ്രകടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇമാമിന്റെ ശരീരത്തില് നൈസ് എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇമാമിനെ വിട്ടുപിരിയണം പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ലൗബാന ഹദസുഹുബുസുഹു അസന അഹ നിസ്കാരത്തിന്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇമാമിന്റെ അശുദ്ധി ബോധ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇമാമിന്റെ ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ നൈസ് ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പിരിയണം വൈനഹു എൽജമുഹു അപ്പോൾ മോമൂമനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് മുഫാറക്കത്തുഹു ഇമാമിനെ വിട്ടുപിരിയൽ ഒയബിനെ എന്നിട്ട് അവൻ അവന്റെ റൂട്ടിന് നിസ്കാരം കൊണ്ടുപോകണം ബാക്കിയുള്ള നിസ്കരിക്കണം എന്നാണ് അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള നിയമം അപ്പൊ വിട്ടുപിരിയൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ ഇമാമിനെ വിട്ടുപിരിയണം എന്നാണ് മഹാനായ തുഷ്ഫയുടെ വാക്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുവാൻ ഇമാമ് എഴുതുന്നത് കാണാം തൽജമുഹു മുഫാറക്കത്തുഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ അക്കിബ ഇൽമിഹി മൗമൂമ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വിട്ടുപിരിയണം വിദാലിക്ക നജസോ ഹുബുസോ ഇമാമിന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ എന്നല്ലാതെ വിട്ടുപിരിയനെ നിർബന്ധമാണ് വലാ യോനി അന്ഹ ഈ വിട്ടുപിരിയനെ തൊട്ട് മതിയാവൂല തെർക്കുൽ മുത്താബാത്തി ഇമാമിനോട് തുടരാതെ എങ്ങനെ അനുഗമിക്കണില്ല അനുഗമിക്കാതെ എങ്ങനെ എന്നത് പോരെ ഇമാമിനെ വട്ടയെ അവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കണം കത്താൻ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ന് മുഖനി ഉദ്ധരിച്ചത് മഹാനായ ശർവാനി നക്കർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷറഹുൽ ഉബാബില് വിശദീകരിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് മജ്മുഹിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഷറഹുൽ ഉബാബ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ബൽ തബുത്തുൽ സൊലാത്തുഹു ഈ മാമോമിനെ നിസ്കാരം ബാത്തിലായി പോകും ഇതാ മലത്ത് ലഹളത്തുൻ ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്ങാനും കഴിഞ്ഞു പോയാൽ വലം ജന്മി ദാലിക്ക വിട്ടുപിരിയാൻ കരുതാതെ ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കഴിയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടേനെ ഞാൻ ഇമാമിനെ വിടുകയാണ് എന്ന് മോമോമ് കരുതൽ നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓനെ നിസ്കാരം പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തില് ഹഫിയായ നജസാണ് എങ്കിൽ മോമോമിനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല അവന്റെ നിസ്കാരം മടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രകടമായ നജസാണ് ശരീരത്തിൽ ഇട്ടത് എങ്കിൽ മടക്കണം അശുദ്ധിയാണ് എങ്കിൽ അത് പ്രകടമാണോ അല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ മേലിൽ മോമോമ് പ്രശ്നക്കാരനായി വരൂല അവന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെയോ തുടർച്ചയുടെയോ നിയമത്തെ അത് ബാധിക്കുകയില്ല അതേസമയം അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മറന്ന് വീണും തുടർന്നാൽ അവന്റെ വക്കൽ നിന്നൊരു ഓഫലത്ത് ഒരു വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാൽ അവൻ മടക്കി നിസ്കരിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നാണ് അത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മസ്തല വാഹ്റുദാവാൻ അലഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു